Dit gaan oor, ons het met Creari begin, maar um, so 35 jaar gelede. MDK het ons het genoem, muziek, drama, kunst. Wat uh, die Heer heeft my gewys het, ons moet um, in dier leiderskap, dat ons moet so school begin. Ek het een passie in my hart gehad om te sê, joch, ons moet nazies toe gaan, ons moet nazies toe gaan, ons moet met die kunst en met die muziek, ons moet die wereld gaan evangeliseer met die profetiese. En dis wat ek na die leiders toe gebring het, toe ek klaar gestudeer het en had het gesê, nee, opleiding. Vier, vijf keer het teruggegaan en gesê, um, kan ons dan zes maanden toer en nie elf maanden toer met een maand opleiding, maar zes maanden toer, zes maanden opleiding, nee. Negen maanden opleiding, drie maanden toer, nee. Oké, okay, die hele jaar opleiding in een maand toer, nee. Net opleiding. So, het ons met Kreari begin met, uh, wat is die mooie woord vir Sharap Submit? Um, ja, wat ek daarmee vir jou wil sê, my broer, my sis, um, ons sien baie keer die visie, ons sien die gebouw, ons sien al die goed wat in die gebouw moet kom, leierskap sien gelukkig en ongelukkig die fondamente, en mens is nie baie opgewonde oor fondamente nie, ouwerskap baie keer ook, jy sien fondamente wat vir die kind nodig is, en die kind dink, wat is fout met pa en ma, want die kind sien die visie, sien die huis, En so wil ek jou uitdag, maak seker dat dit wat jy in jou hart dra, dat jy in, in, in accountability, in, in, in een verhouding stap, met iemand wat saam met jou stap, om seker te maak dat jy leef van het fondamente recht. Dat wanneer een storm kom, God kan breek met wat in jou is, en wat jy gebouw het, van die fondament is Christus, van die fondament is sy woord. So het ons met MDK begin, en toe op een stadium, toe voel ek rarig, die heren sê vir my, joch, maar die dans moet inkom. Die dans moet inkom, want ek wil daar so een paar goeie skrifte rondom dans. Na Doom van Mater gegaan, sê vir jylle voorlegging, en sê, ons wil die dans begin, klom skrifte in die voorlegging, want ek het geweet, Doom, jy, vat, jy, jy gaan nie sommer net na hom, sonder dat jy weet wat jy wil sê nie. <laughs> Hy het die voorlegging so gekyk, het die dans so doodgetrek, en sê, dans is van die duivel. Nou sit ek daar, en dan denk ek, ek het een klomp skrifte, wat ek kan gooi, ek kan nie uitgaan, en amal gaan saam met my stem, dat ek is reg, en hy is verkeerd. Maar dit is nie hoe God werk nie, dit is hoe die vijand werk, dit is hoe die duivel werk. Dis, dat jy gaan en ja, kry jy versterking, en daar gaan vraag jy vir iemand, was ek reg, en hy verkeerd, of dit, Dit is nie wat God is nie. Dit is waar die slang is, van boom van kennis, van goed en kwaad. Wie is recht, wie is verkeerd. Maar, die afspraak oor die dans, so ek een maand vroeger gehad het, want, want een maand later gaan Nikki en een klomp ander, en Harry Smit, een klomp danse laam is opstel, en, ek bedoel, dit is logisch, want Nikki doen al so kreatieve expressie, en op een zondag met een lap, of een lint, of een iets, Nou stel hulle al salamisse op, want die afspraak is uitgestel. En ek sit daar, maar nou sit jy in jy bid en tale, en sê, Heere, wat sê jy vir my? En op een stadium voel ek net, en ek sê, Doom, as Nikki nou, soos wat sy God aan bid, op een kreatieve manier, met respect en met eerbied, as Nikki nou daar die manier vat, en ander disciple om God ook so te aan bid, mag ons dit doen. Het so stil gesit, terwijl ek in tale bid. Ja, jylle mag dit doen. Dit is precies wat sy doen, dit is precies die hart van die salamis. My boed my sis, ons kan mekaar betek hier so misverstaan, en dan lach jy ou vijand vir jou, want jy moet mekaar net reg hoor. Ons moet mekaar net reg hoor, dat harte by mekaar kan wees. En so het ons die dans begin. Nou, toe sit MD2K. Toe begin ons met multimedia, maar toe besef ek, dit werk nou nie meer nie. Ons kan nie MD2K MM heen nie, school. Maar toe het ons met Creari na weke begin, en die woord Creari, Latijn, wat staan vir skep, create. Dat God geef ons die opdracht om te skep, met kreativiteit, wat nie afhang van het talent nie, wat nie afhang van het persoonlijkheid nie, maar my boed my sis, wat afhang van wie woon in jou. 
Die ou duivel kan niks skep nie, hy kan net copycat. Maar God the creator is living in you. So wie kan sê, ek het nie kreativiteit nie, ek is nie een kreatieve persoon nie. Dis waar, as God nie in jou woon nie. Maar as die een wat die hemel en die aarde geskep het, die bron van kreativiteit in jou woon, wow, en jy het nie meer, leef nie meer nie, maar hy leef dier jou, dan sit jy nogal met a source of creativity, a bron van creativiteit in jou, as jy God gaan toelaat om creatief jou te lei in bezigheid, in, nie net in kunst, en creativiteit is nie eerstens nie kunst, nie, dis eerstens jou lewe. So ek daag jou uit vandag, maak seker jy verstaan creativiteit. Baie keer wil die heren die kunste gebruik om jou te uit te daag om creatief te begin dink. Maar om innoverend te dink, to be a, a, a pioneer. Hallo, om daar innoverende man te wees in bezigheid, het jy creativiteit nodig. Hallo sê ons, om buiten die box te dink. Ek is een boksie mens, nie, dit is wonderlik, jy het sekere lijne wat dier die woord van God getrek moet word, dit is jou boksie, die woord van God. Maar vir die gees om te werk, op grond van die boksie, die woord van God, laat jy sy creativiteit toe in jou leven. Maak seker, jy verstaan beide. Na Nico, focus, dan sê. Is jylle met my? Mag die Heer ons help? In Jesus naam. So, Toe, toe praat met leiderskap, toe word het uh, nie meer die M, toe sit hier as kies, M, D, 2, K, met multimedia, toe sê die heren eers, maak al die syllabusse Engels. Toe sit nou klaas so 40, 60, 70 syllabusse, alles oorskryf na Engels toe, want die heren wil die nasies bring. Ons is nog nie eers klaar nie, toe gebeur het mos met Roemenië, um, ek was voor Kreari in Roemenië geweest met de uittrekking enigste land in my hart rondom die buitenland, iets wat ons daar gaan doen in Kreari school, ons gaan een gemeente plant in die toekomst, in Jesus naam geloof ek, tweede helft van hierdie jaar, as die heren wil, gaan ons soen toe gaan, ouwens, 1, 2, 3 dag, vat vir 3 of 6 maanden soen toe gaan gaan. Maar is die enigste land in my hart, en Jesus en die miller, hulle, hulle ouwens wat in die gemeente was, maar hulle is toen nou in Duitsland, hulle doen een uittrekking in Roemenië. Hier bel die man my uit Duitsland, hy sê, die Heer het van my gesê, ek moet twee mense stuur vanuit Roemenië na Kreari toe. Oké, okay. maar ons het niks, die een van die anderen geweet hoe dit gaan gebeur nie. En dit is waar het opgegaan het, my broer my sis, en vandaar af dus geprofiteer, dat die nasies van alle continenten sal kom, weet jy, en ons is hierdie klein groepie, Maar hier op die ouwe kom oor, vanuit oor die 33 lande kom mense wat vir een jaar of twee of drie kom studeer. In die tijd het ons eerst ons sachlik uitgereik. Dan sal ouwens wat daar sit iwer, en ek kan nie onthou wie hier nog een paar nie, dan bid ons in die, in die, in die, in die, in die staafmeeting en dan sit, maar hy het hier sê die geleentheid na hierdie drie lande, wie gaan gaan? en in die meeting dan besluit ons al uit jylle twee, vertrouw die heren vir die finansies, dat jylle die vliegtuigkaartjes, dat jylle gaan na hierdie drie lande toe, en so het ons ook na oor die derig lande, vir een paar jaar, elke jaar gaan, en die heren sê, skielik profeties, kom hierdie ou van, van Amerika, hy sê, God is not calling out you out there anymore, he's calling you for the apostolic training of young men around you, they must come, you will not go anymore, En net dan stop ons alles net so. En van daar af, boon natuurlijk, ons nie geadverteer nie, het die ouwens net begin kom, vanuit verskillende lande. Selfs daar ene, ek denk julle ken om die pastoor, wat twee van sy seens stuur van Algerie. Ek sê vir die ouwens van al die ander lande, jy maak seker dat die ouwens kan Engels praat, oordenklik. Aansoek vir ons, yes, yes, die pastoor lieg net op aansoek vir ons. Hulle kom hier. Dit is hulle goed. Welcome, welcome. When did you come? Yes. Kom, ek drink eder water. Where is your baggage and your things? Yes. En na die tweede yes te word het, Halleluja. Thank you. Amen. Dit was omtrend dit. 
Ons wou net daar ons toesluit. Ons het hulle gelos vir drie maande met een Arabiese Bijbel, een Engelse Bijbel en een woordenboek Arabisch Engels. En na drie maanden toe het hulle eerst rarig begin met klasse. Die ene kon nooit na twee jaar nog, hy, hy kon nie kitchen sê, hy het, we, we go to chicken and make food. Dan sê ons van kitchen, not chicken. Ha, ha, hy het daar die bitter einde nog van die chicken gepraat waar hy kost maak. Maar, dit was dit en dit was fantastisch en die heer het net een groening gedoen man. Die heer het net een groening gedoen. So was het toe en uh, toe die volgende wat gebeur, um, ek ervaar ons met die woordskool meer inbring, want ouwens begin kom wat sê, ek wil in die, vir die voltes vir die bediening toegerust word. Bring die woordskool in, church planting and missions, maar ek soek die profeteskool, ek denk ek het verlede week week daarvoor daarover gepraat, soek dat onze profeteskool begin, want al die profete wat inkom, soveel van hulle sê, the focus, the, the spear point will be the prophetic. Dan sê ek, jyre, ja, apostolisch profeties het u bevestig en die kunst bevestig, wat gaan die belangrijkste focus wees? die profetiese of die kunste. Dan kom die ou, dan profeteer hy bladse of twee, en dan maar dan sê hy, the prophetic will be the spear point. The prophetic into the nations will be the spear point. Waar het net soveel bevestig was, dat die hart van die kern van die visie gaan wees om mense te vestig in die stem van God. Mense te vestig om God te kan hoor. Mense te vestig om te kan sien wat God wil doen. En daar word tot vandag is ek ontzaglik opgewonde. En weet ek, die heren gaan een ding doen. En selfs met die ding van dagwoorde, gaan God iets vestig en daag ek jou uit met die dagwoorde om jouself te challenge. Dat jy Godse stem meer en meer en beter sal hoor. As jy verstreerd is, dan kwot jy nie. Dan gooi jy nie baba met badwater uit nie. Dan druk jy jouself in die plek in om te sê, heren, ek wil jy meer akkuraat hoor, ek wil jy meer akkuraat hoor, maar ontwikkel jezelf in dit wat God jou wil hee, van jou wil hee, want as jy deel is van hierdie bediening, my broer, my sis, as daar een gaan, as daar twee gaan, as daar twintig gaan, dan gaan jy saam, met gebed, met geloof, met wat jy spreek, oor daar ons wat Roemenie, wat na die twaalf lande in Afrika gaan gaan, na Madagaskar toe gaan, na waar ook al, na Israel toe gaan gaan, na die Palestijne toe gaan gaan, Dan is jy van een stel volgens die roeping oor die gemeente, om profeties akkuraat te kan bid, profeties akkuraat by God die woord te kan hoor, en het te spreek oor daar die ouwens wat daar gaan. Dat daar hierdie klaad af witness is, hierdie klaad af prayer en intercession hang oor daar die ouwens wat in die lande ingaan. Hoekom? Want jy sit nie net hier nie, want jy is geroep in hierdie gemeente met de bediening. Amen. Jylle kan nie nou stil wees nie. Amen. Amen. So met dit, so het aangegaan en die Heer het die ding gedoen en toen al hoe meer met kinderse labes het, toen na die tyd hier challenge die Heer ons dat ons ons kinderse labes moet recht kry. En die ons het begin kinderse labes opstel, enorme lot en hier ontplof die klasse wekeliks in die land en die voel ons en ervaar ons, ons moet ons uitstuur wat daar spanne is wat Elke maandag in Bethlehem, dinsdag, reids, woensdag, herrie, smid, donderdag, winberg, vrijdag, tweespreid, whatever. Dit een was van die, van die, die routes was dit. Daar was so 7, 8 spanne wat permanent so getoer het met 4, 5 mense vir jaar of 2 of 3, wat net so getoer het. En in die stadium het ons oor die 1500 na 1600 wekelikse klasse gehad. 1 op 1, 1600 wekelikse klasse. Vir al in Gauteng, vir al in Gauteng. En dit was een amazing seizoen. En hier gebeur die ding nou, dit, dit was seker maar van die Heer af, nie van die duivel af nie. Hier begin allemaal trouw en kinders kry. En nou, al hierdie ons wat trouw en kinders kry, wil nou nie meer toer nie, kan jy geloo. We wil nie meer elke dag in een ander dorp wees nie, vir een jaar. Ja, en dier die genade van die Heer op hulle, het het toen nou so gebeur, dat baie gevestig is en Maar toe was er die seizoen wat baie ouwens begin uitgestuur word, permanent. Wat daai toer in Gauteng ontbind. Maar skielik, hier is een klonk kernleiers van ouwens wat 15 jaar, 20 jaar in Kreari was, wat die heren wees hulle moet gaan. Ongelukkig of gelukkig met profetie questions, baie so gebeur. Ek het nou dan in die vlees vir partij gesê, ek wil nou nie meer questions doen met van hierdie leiers nie. As hierdie leiers van my sê, hulle wil nou die questions doen. En dan gaan hy seker dat ek nou wees dat hulle moet gaan, jy weet. 
En was het een baie uitdagende seizoen in die sin van hier sak een klonkklasse na hier so so 400 in plaas van 1600. Maar ook baie leiders wat uit is en wat die nou daar buiten gebruik en ons is excited, excited oor wat die heren daar buiten doen, partij internationaal, partij nationaal. Ja, en uh, toe ewe skiele kom net in, mos met Dr. Jonathan wat my en Jolien inroep en hulle sê, hy sê vir ons, they're going to put you down, they're going to tell you, you must decide, will you flow with Hatfield or will you flow with us in Isaac? Ek strui met hom, sê hulle sal nie so iets doen nie. Jy mag met jou leier praat, jy mag met hom self strui, met die rechte gezondheid, maar as jy dan daar klaar is, dan moet jy weet wat God gesê het, en dan moet jy dit doen, wat jy saam met God hoor, saam met die leier, want as God jou geroep het om iets te doen, dis reg, maar as jy God jou ook geroep het om saam met die leier te wees, <coughs> dan, dan moet het beide versoenbaar wees. As jy met mekaar, soos hoe ek, met Kreari ook, met MDK begin het, was het die ding van, ek sien niks van wat ek gesien het, en wat die leiers om my sê om te doen nie, maar die Heer het my ook geroep, om saam met die leiers te wandel, te loop, die pad te stap, so ek sap met en doen dit, wat ek niks gevoel het om te doen nie. Maar weet jy my broer en sis, alles wat ek gesien het in my gees, alles wat ek gesien het in die visie, 10 jaar, 11 jaar later, het al hy goed begin gebeur. Alles begin gebeur in die nasies. Ja, leiderskap is maar baie keer jou beskerming. Selfs aan die einde van die eerste jaar van MDK, het leiderskap vir my gesê, jy moet selwe begin. Ek het gesê, my respons was, jy maak my vrek. Ek gee klas 7 uur die ochend tot 10 uur die avond, ek gee 4 uur op een saterdag, en dan moet ek slabes opsluit, dan moet ek die aanbidding leid, dan moet ek blablabla. En ek sê daar so, en ek sê, en ek besef wat die Heere sê, en ek sê, maar, net omdat die Heere sê, ek sal met jou, goed, dis reg. Begin selle ook in die aande, in die einde van die jaar staan ek, by die afsluiting van, van MDK, en ek sê, weet jylle, ek dank die Heere vir die leiderskap, want as ek nie die selle begin het nie, in die school geval. Want soveel ouwens het in die school begin oopmaak oor goed in hulle lewe, wat die heren verandering gebring het in hulle lewe, en wat hoe dier die selle met disciplskap geondervang is, en waarmee een mens met die ouwens een pad begin stap het, en die ouwens wat ons dier die selle so ondervang het, twee jaar later was daar die eerste ouwens wat gesê het, maar ons wil voltijds kom. En was daar die eerste vijf voltijds die studente, as die vol van die ondervang het. Maar baie van, baie van, baie van hierdie initiatieve was vanuit die accountability tot leiderskap, waar eindelijk hulle gesê het, links en ek gevoel het rechts. En op die einde toe draai die pad in elk geval rechts. <laughs> maar jy moet eerst links van die enien af gaan voordat jy daar rechts gaan. Jy kan nie hier oor die enien naar die, oor die ander baan stom en net uh, jy is met my. So, hier is Dr. Jonathan, hy sê, dis wat gaan gebeur, hulle gaan vir ons sê, ons moet kies, ek strijd, het gaan nie gebeur nie, en tussen het die professie die vorige aantal waar geword, en um, hy vraag, wat gaan ons kies? Ek sê wel, die Heer het net voor Doomse dood gesê, jy is my geestelike pa, so ek, gaan sam met, ek moet sam met jou gaan, daar is nie een kees as dit gebeur. Ek moet net doen wat die Heer het sê. Kom by die huis, hier so, Brief is klaar daar, kan nie sê skrift in die mini, dit was een oordeel. Uh, brief was klaar daar, ons moet kies. Ek het vir Dr. Jonathan gesê, nee, dit, dit gaan nie gebeur nie, hy lag vir my, hy interraad my, hy lag vir my, hy wees my drie vingers, hy sê, drie maanden. Drie maanden. Terug, nou is ek ontsteld, want ek weet, as hy so geprofiteer het, dan het dit precies so gebeur. Pff, spot my oor een vrou, en volgende oomlik, rai ons na die lichthawe toe hier in Bloefontein, na een keer bedien het in Bloefontein, hy sê, Cornelius, I always tease you, but now I'm saying it's your time for your wife, get your wife now. Wat jy leier gesê, sien wat jy net een opdracht gee, soos hou op licht, soos een kreeu vrou, jy weet, ek het net vir hom sê, that's easy to say, ek is nou klaar nie, geen derig. Maar net dan na was die woord vastgemaak, saam met twee leiers op Nijwil Hiel, um, nachtmaal gebruik, en het gesê, ek vat hier die woord in die gees, twee weke later, uh, Jeline moest ontmoet, 
bij een conferentie, gedoog zij is getrouwd, die duivel bestraft die hele conferentie hier, en aan die einde van die conferentie gehoor, zij is niet getrouwd. Halleluja. Dr. Jonathan geëmail, ek het my vrou gekry. Na twee weken wat hij gesê, kry jou vrou. Hy stuur die e-mail terug, get married immediately, don't even tell your mother. <laughs> ja, hy was rof. Maar in elk geval, ek het nou nie dit gedoen hier, dit was eigenlijk toen nou, tjo. Maar in elk geval, sorry, dit was nou terug. Nou kom ons weer voor en toe. Wat hy ons roep en sê, is dit. So ek is gewoond aan hierdie, hierdie man wat as hy so profiteer dit. Oor my geestelike pa, this is your final round, vier maanden later, lei hande op, vervul die profetie, een week later is hy dood, gaan, gaan in die hemel toe. So, terug, en met een lang story, een dag, een tien ure ouderlingsraadsvergadering, by Agapai, en, uh, ons is op tour, en, Johan van der Heenen en George Steenkamp, sê, oor twee weke, is ons twee, volgende week kies die gemeente, wie gaan saam met julle, wie gaan saam met ons, en dan die week daarna is die bille eie, Ek sê maar, ek het die hele voorlegging, wat ek, wat ek geloof, wat die heren sê, van, van een is van Apollos, een is van Paulus, Paulus sê nie, die wat van Apollos is, voelt ek, gaan doen julle eding. Hy sê, erken die werk van God, al is dat twee verskillende geestelike paas, erken die werk van God en gaan aan. En ek het een motivering deel van allemaal uit, al die ouderlinge, en drie, vier bladse, gecheck met Peter, en Weepje, en allemaal, en dan die Treia, en en hy, op een stadium is dit warm, ek sê, kan hierdie ouwens nie tenminste terugkom van die toere, voordat hulle, voordat hulle oor hulle is uitgeskop uit die gemeente uit. Nee, volgende week is die gemeente. Mens wil dit kerkpolitiek noem, maar dit was nie kerkpolitiek nie, dit was die herre. <laughs> en op een stadium, toe hy so anhou, maar, maar, Al die ouderlinge praat gelijk nie, dit klink so spreek in tale, maar eindelijk is dit allemaal in een sekere ontsteltenis praat tegelijk. Weet nie of van julle dit kan onthou, in die trea. <laughs> en maar Johan skreef so half oor allemaal en sê, oor twee weke is ons twee. En ek dink, wat is my dagwoord vir die zondag? Kijk wat het ek negen maanden gelede geskryf vir die eerste zondag in september. Sien 2. Die heren sê, jy en al die ouderlinge is verkeerd. Die man van Renen is reg. Oor twee weke moet ons twee gemeentes wees. Nee, daar is het. Hou my mond. <laughs> Niks meer te sê nie. Goed, is reg. Terwijl ons nog so praat, onthou ek Dr. Jonathan sy woord, wat hy vir my gelag het en gesê drie maande. Hy het met ons gepraat die derde juni, Die 2 september plant ons die gemeente, Pff, drie maanden later, op die kop. Na die tijd, het was bykie hier af, een pastoor het gesê, miskien moet jylle gemeente plant in een ander dorp, want, want die ons praat hoe jylle in rebellie dit gedoen het, in rebellie dat, ons sê vir die pastoor in die zwaal van tranen, sê die heren het gesê, ons is hier. Dr. Jonathan het gesê, go and put the mandate of doom on the ground in Bloefontein, en die mandaat in wat oor hom geprofiteer was, was die nazies, en wat oor hom geprofiteer was, en dit wat God in sy hart gesit het, was bijvoorbeeld ook, soos wat julle allemaal nou weet, een groot stuk grond in die noorde, met de school, met de kamterij, met de kerk, met de met ouwe thuis selfs, en dit, dit klomp, klomp goed, wat in sy hart was, maar Dr. Jonathan wat het geprofiteer het, het dit nie geweet nie, teruggekom, ek bedoel, toen ons teruggekom het selfs, dan die treie kon om my toe so met sikke groot, jy weet, as hy sikke groot oom maak, dan weet jy, nou luister jy. <laughs> sê, jy moet net onthou, Cornelis, dat die christenskool was ook in Doomse hart gebore. Met dit wat Dr. Jonathan geprofiteer. Op 2, 3, 4 dag later, hier kom een school hoof. Ek het onnie ontmoet in my hele leven nie. Kom sit by my en vraag, wil jy nie die christenskool vat onder jylle vlek nie, sublief? Alles net die heren wat hy goed met mekaar gooi. En, uh, toe was daar een paar chaos goeikies in die christenskool. Chaos, so my vlees sal nie noodwendig die christenskool wil vat nou nie. Het genoeg in my leven nou gehad van allerhande goeikies. Wat is my dagwoord? 
Die enigste keer in my leven, in 15, 20 jaar, wat ek dag word geskryf. Nou, ons het een woord. Ek het geen afspraak met iemand nie, behalwe die man, en ek het met hom een afspraak van drie ure. Ons het al vir drie ure. Ons praat oor alles en dit en dat en dat. En dat. My, dag, my, my dagwoord, wat ek klomp maanden vroeger geskryf het, was een woord. Ja. Net, ja. En die man het die afspraak oor, moet ons die christenskool onder ons vlerk vat. En het is net onderwerp, al voel ek dit. Met 90% van die goed, my boed, my sis, van wat ou inge, ingehaard loop het in dit wat God gehad het, en waar die Heere deurbrake gegeet, en wonnewerke gedoen het, en deur opgemaak het, tot in die nasies. 90% was hierdie Cornelis op pad eindelijk meer naar rechts. En waar die Heere dit links gedraaid. het. Soveel goed, as jy, so, as, jy, as jy al hoe meer met God wil, wil loop in, 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 in goed wat hy vir jou het, my broer, my sis, gaan God jou uitdag. Hy gaan jou uitdag. Hy gaan seker maak, dat jy een klomp goeikies moet neerle, soos oor hoe jy dit sien. As jy alles gedoen het in jou leven, dit was krijt, jy het dankie gesê, jy gesind het, was re, maar alles was precies soos jy gesien het, dan, dan vraag net, uh, ok, as jou naam Jesus is, reg. Maar ek wil jou vraag in die volgende seizoen, laat God jou uitdag. En sê, heren, wees my wat jy vir my het, wat voorbij my persoonlijkheid, my manier, my, en ek praat nie net van vlees nie, ek praat van jou eie kapasiteit. Ne? Hallo? Maar God wil baie keer van ons iets vraag, en wanneer jy in het inbeweeg, dan gaan jy sê, heren, sonder jy kan ek het nie doen nie. Sonder jy kan ek hierdie nie doen nie. Dat is onmoendlik. Daar is hy, en hier is ons, en ja, die Heer het gesê onmiddellik, die baptiste kerk, omkoop, en op die ouwe met groot medical, koop ons die kerk vir een miljoen minder, as hy waarde, hulle wil maandag in die, in die mark sit, vir 2.4 weer, en, en vrijdag het ek die laatste dag, en, en vrijdag, Ek voel, ek wil nie teken nie, ek voel, ek wil nie teken nie, want daar is chaos, ek loop daar uit, ek bel die leiders, die is chaos, daar is nie manier dat ek kan teken, vandag nie. Maar in die licht van, klomp van die dagwoorde, in the council of many, kom het uit, my dagwoord was positief, maar nou nie, jy kan om na al to alle kante toe vat. Die ander een stap uit in geloof, die ander een dit, die ander een is, ken hulle is, is die dagwoord, sign on the dotted line. Betek hier, dan het jy die raad, en as het nie was vir die raad van die, van die leiers om my nie, het ek nie die dag geteken vir die kerk nie. Betek hier, is het nie net God wat jou gaan uitdag in my leven 90% van die tyd om iets anders te doen as hoe ek het sien. Maar betek hier, is het net hoe die raad wat, wat die heilige geest in die groep het, wat jou gaan intrek, gaan intrek na wat God wil doen. Hallo? Maar 17, 20, 30 keer, 25 omtrent, na die 7 hectare plot toe hier langs dan, wat is hierdie plaas? Dit is nie een getuinis van my geloof nie, ek het gelaag. Ek was, dis wat ek gehoor het, en as ek het gepoes het, as jy dit poes, wat jy in frustratie, dis wat ek geloof wat die heren sê, en ek poes het, het ek ergens geteken vir 1.8, 1.5 miljoen vir 7 hectare plot, en het ek in het gegaan, en ek weet nie wat vandag nog so gewees het nie. Dis wat ek gehoor het, is dit. Nou, my nie, ek nie nou nie vandaan vandag, moet nie een van julle my ooit na my toe kom nie, want daai pastoor, hy kan nie die heren hoor nie. Wat ek net sê is, bly in die processe wat God in jou het. Soek sy aangezig. Want wat jy gehoor het, nie uit die M, jy soek nie uit die M nie. As jy uit die M gekry, dan is dit net in en uit en dan gaat jy. By die heren is dit, hy soek jou, hy soek jou hart by hom, sy hart by jou. Hy soek die harte by mekaar. Hallo. So soek is die ding van soeke antwoord nie en soek die Heere terwyl hy nog te vind is. Is nie ek soek een antwoord, maar my vlees en die duivel hou my terug. Weet jy, baie keer is dit nie jou vlees en die duivel nie. Baie keer is dit God sy jaloerse liefde. Wat God gaan organise, dat jy bykie meer moet soek. Want hy wil hee, jy moet hom soek. Jy moet nie eerst in sy antwoord soek nie. Jy moet nie eerstens een antwoord vir sy situasie soek nie. Jy moet hom soek. Because with him, 
Hij is jou vrede. Hij is jou vrede. Hij is jou hoop. Hallo, is ons nog met mekaar? Hij is, hij is jou antwoord. Hij is die weg. En wanneer jij verstaan hoe om met die weg te wandelen, wandel jij met die vaderse strategie. En sy vaderse strategie is Jezus, le in een persoon. Jou koning. Mag vaderse strategie jou koning wees, want sy naam is Jezus. Die weg. Amen. Zo so nog met mekaar. En so daag ek myself nog uit, nog steeds, om te sê, you, 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 you. Dankie Heere, vir die veiligheid oor my leven, dat in spuite van daar wat ek verkeerd kan hoor, die genade so oor my kan wees, dat jy die correcties sal inbring met mense om my, met situaties om my, met leiers om my, met leiers oor my, met die profetiese woord van dit, en dat ek die veiligheid het, met waar ek selfs verkeerd kan hoor. Nee, jy, jy, jy hoor wat die Heere sê, en profetiese bevestig dit. Ek, ek hoor, dit het seker net in my leven nie so gewerkt. Dat baie keer het die profetiese en mense om my, en leiders boom my, correctie gebring, tot akkeraatheid, in wat ek hoor. Dit is ons met mekaar. Daar is hy, en hier gaat ons aan, hier gaat ons met Kreari aan, en die heren begin net met my praat, oor, toe ons die gemeente plant, en ek sê, heren, wat is die naam? En God sê, ek moet welkom wees in my kerk, want die kerk wat, wat gebouw word, Jezus bouw sy kerk, maar Jezus gaan sy kerk gee, aan die vader, as sy woning. Die, die vader gaan die kerk gee aan Jezus, as sy breid. En God sê vir my, Vader moet welkom wees in wat ons ook al bouw, saam met Jezus. Jezus sê, ek sal my kerk bouw, op die openbaring van wie hy is. Amen. Maar ons staan as medewerkers, medewerkers van Christus. Is ons nog, uh, jy is nog hier, ne? Ja, hier is nou inleiding, en ons het een gebede vergadering oor 20 minuten. ne? Is dit nou 5 voor 10? Halleluja, ok, wat, 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 waar gaat ons? Nou kom ons by die punt om te sê, El Vader zou, en toe het ons eerstens gesê, hierdie was Godse initiatief, hierdie, hierdie plaas, het was net 100%, net God die eergeer, het was totaal net sy initiatief. Geestelike pa het gefeit, hy het kom loop, hy so, hy het in die noorde, hy het, hy het gesprek, hy het gebed, hy het geaas, 35 jaar terug gelede, en wat die heren vir hulle gesê het, dat hier in die noorde, selfs voor dit nog, ja, dat hier in die noorde dit gaan gebeur, hy het gesterf, hy het niks gesien nie, en ek laag en dan kan vang het. David het die feit, David het die feit met al die Filistijnen en al die ouwens, Salomo loop net in as geestelike sien, ontvang net alles en kan het begin bou. Dit is een amazing inpak van legacy. Jou nalatingskap tot jou kinders, tot die mense wat jy disciple. Wat los jy vir hulle? Nie geld eerstens nie. Dit is morgen oor en morgen geblaas dier die ekonomie wat in die stort. Wat jy vir hulle los, is daar gebeurde. Is dit waar jy gefeit het in die geest? Dit wat jy oor hulle lewe gesprek het? Dit wat jy gegloe het oor hulle lewe? Dis die grootste legacy. En die genade oor hulle lewe om jou te eer ten spuite van jou foute. Want as hulle verstaan die maturity om jou te eer ten spuite van jou foute, sal hulle hulle destiny bereik en nie gaan vrek in die, woest, in die woestijn nie. <coughs> vrek is een actieve vorm van dood. Ok. So dat dit nie met hulle lewe gebeur nie. Maar jy het vir hulle een nalatingskap gegeen, een inheritance, een sleetel om die destiny, die kanon te bereik wat God vir hulle het. Want om vir jou kinders die kanon te los, is nie inheritance. Ja. Denk niemand het probleem as daar een kanon ook gelos word. Van een paar miljoen. No problem, dis maar, maar om die kanon te los, maar nie, the, not the pattern, nie, nie die innerlijke werking, die innerlijke dynamica van hoe gaan jy in kanon word, in, en hoe word kanon nie die vloek en die helheid naderhand, want jy sit jou hart in kanon in plaas van jou hart in God. Want hy het in kanon gegaan, 
They inherited, but they didn't possess the land. So few of them. Hij het nooit gevestigd in Canaan, baie van hulle, dit wat God vir hulle gehad het nie. Maar hulle het laat Canaan in hulle hart inkom, en op die ouwe het Israel vrot geword van binnen. Elke keer met die sukses. God kan vir jou voorsien, jy kan die beloftes van God inneem, en die eindste beloftes wat God vir jou gegeet, kan jou vrot maak hier van binnen. As jy nie verstaan hoe Canaan net een dienstknecht is, ton die mandaat wat God vir jou lewe het nie. Asjeblief, my broer, my sis, kom ons verstaan daai. Amen. En hier het my begin praat oor, wat ons het, en al hoe meer, soos waar die buitenland, van die ouwens, soek die bybelskool curriculum van Kreare. Het ek net ervaar, en toe op die ouwe en daarby uitgekom, toe wil ek van tyd, sal ek het so kort knip, dat ons die naam Kreare, dat God daai seisoen gaan verander die naam Kreari gaan nie meer daar wees. Dat die kunsteskool met academies, muziek, drama, dans, kunst, multimedia en skills, sê sê nie in kan. Just planting missions, woord, prophetic, word academy, en op hierdie staan in prayer academy, plus twee wat inkom om die vijfvoudige bediening te vervat, rondom herderskap en rondom of het kinde, de teacher, daar is sewe, dat die twee gaan split. Baie gebid oor, wat moet dan die woord wees, wat is die mandaat wat die vir ons gee, rondom, in een naam, wat die visie vervat, wat die vir ons roep, as ons die naam sê, dan sê ons die opdracht van God, soos Kreare, dis die opdracht van God, skep, ons kies, en wat ek toe ervaar, Eerst sinds die bybelskoel, Our Father's Excellence. Ons het Our Father's Home, ons het die Christenskoel, Our Father's Academy. Ons het die sportklap begin, Our Father's Champions. Want jy is nie een champion omdat jy gewen het nie, jy is een champion omdat die wenner van die heel al in jou woon. Jesus Christus. Amen, is ons hier? Amen. So my broer, my sis, ja, wat my toe uitdag is, God wat sê, daar moet excellence in die woord wees. En excellence het nie te doen met, weet ek wat die woord sê nie, nie net theologie. Theologie beteken, moet nie die woord, betek ons gebruik dit om te sê, jong, ons moet al die theologieën los, ons moet by die woord uitkom. Die woord theologie, nee, 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 die woord theologie is, theologie kan kom van theos, wat beteken God, en logos, wat beteken die woord van God. So moet nie sê, ons moet nie die theologie aanhang nie. Theologie beteken God sy woord. So is so, kom ons oorreageer nie. Is ons met mekaar. Ons moet die rechte theologie hee, Godse woord, maar ons moet die toepassing nodig, en die toepassing, wanneer die toegepas word op die rechte manier, dan kom ons by excellence. En die excellence, ek loop nou so'n bykie vooruit, en ons begin nou actually met die preek, die eerste vijf skrifte van die eerste helfte, as jy het nie of ons om daar al het nie, the first one of our father's excellence, wil ek so my omvindig noem, Philippense, Dit is lekker in Afrikaans, daar sê. En dit bid ek dat jylle liefde nog meer en meer sal oorvloedig word in die kennis en alle ervaring om die dinge wat dit nie aankom te onderskui so dat jylle rein en vir niemand te aanstoot mag wees nie tot op die dag van Christus. Al hierdie skrifte waar ons het ontdien, hy is nou by die kinderkerk, so hy is nie die moeilikheid nie. It actually is supposed to be all in English, maar no problem. In die Engels met New American Standard Bible, en baie keer met die Amplified, en die ESV, praat hy van, dat die excellence, die dinge waar dit op aankom, te kan onderskui, om te onderskui wat is excellent, in die Engelse vertalings praat hy van, to understand the excellence, what, in what is their excellence, want ek kan die woord sien, ek kan die woord memoriseer, ek kan die logie verstaan, 
Maar excellence komt niet in als ik weet hoe om die woord te hanteer en met die woord om te gaan in een verhouding met God. Waarvan hy die woord een ver, daar een verhouding is. Woord is, woord wil ik niet hee, buiten die context van verhouding. Maar woord in die context van verhouding, is daar Jezus, is daar die Heilige Geest. Jezus als die center van die woord, Heilige Geest als die verduideliker van die woord, wat mij gaan herinneren aan die woord van God, en die woord aan mij verduidelik, zodat so ik die hart van die Vader, dier die woord verstaan, en hoe ik moet leven. in die licht sien ek die licht. Die woord is een licht van mijn pad. Hallo, is ons met mij. Dat als ik met die woord betrokken is, is het alles in een context van verhouding. En daarom sê die skrif, laat die woord van Christus rijkelijk in jou woon. Maar hij rijkelijk in jou woon, die woon is wanneer het daar een excellence in die woord is. Kom ons hier in Korintiërs ja, ja, 12, die laatste vers. Hij praat van al die gaves, al die bedieningen, al die roepingen. En hoe het werkt, hoe die lichaam moet werken, hoe die Heilige Geest verschillende gaves gaan geven. En dan zei hij: Beijver jou voor die gaves, beijver jou om te profiteren, beijver jou voor die vertalen spreken, uitleggen en allerlei dingen, beijver jou voor die gaves. Maar dan wijs ik jou nog een uitnemender weg. I show you a more excellent way. A more excellent way, and that is when the truth is in love, when the truth is done in love. Je kan alle die goeie doen, je kan alles doen volgens die woord, je kan alles perfect doen volgens die woord, maar als het die vanuit liefde is nie, as het die vanuit verhouding is nie, as die woord, en nou wat jy doen nie in context van die verhouding met God is nie, beteken het niks. So hoe gee God onze uitdaging om een bybelskool curriculum aan mekaar te sit, Waar het die waarheid en liefde is, waar het een voortsalabus is, waar het een theologie salabus is, maar niks buiten die context van verhouding. Then we, we present the people in a more excellent way. Paulus sê, ek het jylle aan, met al sy theologie, want ek bedoel, hy het een paar langsinne, nee, ek bedoel, hy kan een sin of twee maak, so oor so 7 verse, wat daar nog nie een punt is, nie, komma's, 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 met die verskrikkelijke groot woorde. Maar aan die einde van die dag, na al die theologie, en twee derde is van die Nieuwe Testament, en die diepte van onsaglike openbarings, wat ons nog gaan probeer verstaan, sê hy een ding, ek het jylle, met wat? Met sy prediker, met sy leren, met sy als. Ek het jylle aan een man vastgemaak, Jesus Christus. Nie, ek het jylle een klomp dinge geleer, so dat jylle nou baie weet nie. En dit wat jy praat oor die woord, oor jouself, my broer, my sis, en dit wat die Heilige Geest tot jou praat, dit wat jy vir ander mense sê, is om jouself en om ander mense aan een vast te maak, en is Jesus Christus. Mag jy dier die woord van God en die Heilige Geest vastgemaak word aan Jesus Christus, die leidsman volleinder van jou geloof, die center van dit wat die jemal is, as ek stoel kan stel. Is ons met mekaar. So dit is die hart van wat ek geloof, wat God ons mee uitdaag, hoe gaan ons die woord oorbring tot die nasies, hoe gaan die nasies opgeleid word, nie meer by kreare nie, maar in die volgende fase van uitdaging, dat het is die tyd vir excellence. So achter het louter vrechte, as jylle alle aan die beproevinge, maar in die beproevinge, is het nooit sonder die woord, as jy nie saam met die woord hier die beproeving gaan nie, gaan jy gemors maak, jy gaan, jy gaan een product wees van die beproeving. Maar, saam met die woord, word jy gevorm, jou leidsamheid, jou geduld, jou dit, jou dit, en dan sê hy in Jacobus 1, so dat jy volmaak kan wees, toebereid vir elke goeie werk. Nie volmaak perfect soos Jesus toe hy op aarde was nie, nee, maar volmaak, jy is perfect toegeris om te doen wat God van jou verwacht. Toebereid vir elke goeie werk. Jy het alles, alles ontvang om gehoorzaam te wees aan God. So daar is geen verskoning, hoekom jy nie kan gehoorzaam wees. Anders sal het unfair wees van die Heere. Maar voor jou en met die woord daar langs jou, langs jou bed of op jou foon, en hoopelik nog meer in jou hart, in jou kop, in jou voete, is jy toegeris, het God vir jou alles gegeen wat jy nodig is om hom te gehoorzaam, om hom lief te om met hom te wandel, om een leven te hee waar die eeuwige leven is, 
om die vader te ken in sy Seen Jesus Christus wie hy gestuur het, Johannes 17, 3. Dit was met mekaar, dit is die hart van het. Nou ek vraag my, moet my sis bid vir ons, soblief. En hoor by God, jy ook, wat is ons aandeel? Soos wat ek al hierdie ander goed gesê het, dit was een ons, dit was een ons, dit was een ons. 90-95% was het een ons, en nie iets wat die Heere net vir my gewys het nie. Maar iets wat God gewys het, met altyd met correctie, die heel tyd, die heel tyd, die jy. Ja, ek geloof, dit is die tyd vir ons, dat ons voor God bring. Heren, hoe moet ons excellence bring? Excellence bring. Maar begin jy excellence leef, en die atmosfeer, en die statuur van die gemeente, kom in een plek van excellence, so dat die gemeente die bediening van het excellence kan produceer, dit wat een bybelschool curriculum is vir die nasies, wat gaan oor excellence, so dat ons kan sê, so ver as wat het moeilik is, Volg ons soos wat ons Christus volg. Ach ja, en daar soos ons gaan miljoene kerke kry met baie miljoene heiliger pastore en leiers en gemeentelede, behalwe vir e-mail. Ek bedoel, hy is dan uit. Maar jylle is met my. Is jylle nog met my? Wil jylle asseblief, asseblief van hierdie seisoen vir ons bid, want ons moet het klaar kry, ons moet het recht kry vir die nasies. Amen. Alright, en jylle wou my vraag in vijf minuute van die eer. Ek los die ander sê skrifte van hierdie eerste preek uit, dan gaan ek na die tweede helfte van die preek toe. En dit is wat woord van Kreari, muziek, drama, dans, kunst, multimedia. Al wat ek vandag wil sê rondom dit. Johannes 1 vers 1 tot 3. In Genesis 1, vers 1, 2, 3. God het vir ons die opdracht gegeef vanuit Genesis. In die begin het die Heere die hemel en die aarde gemaakt. Die aarde was woes en leeg. En die geest van God het gesweef oor die waters. Then God said, let there be light, and there was light. En oor jou leven, oor my leven, soos het ons baie gepreek het, Weet jy, kan het woes en leeg wees, oor areas van ons leven kan het woes en leeg wees, maar weet jy, God het nie sy hand onttrek nie. Wat is sy hand? Dis die geest van God wat oor jou sal wees. Hy sal oor jou soef, hy sal jou nie begeer, hy sal jou nie verlaat nie. Maar hy wacht vir die oomlik wat jy die woord spreek saam met hom. Hy wacht dat jy die woord van geloof spreek, hy wacht dat jy die woord met respect spreek. Hy wacht dat jy die woord ontvang in jou hart. En soos wat jy ontvang, hoor hy, Then God said, en van een heilige geest hoor, then God said, in een split seconde, dan doen hy precies, dit wat God gesê het. So ek kan bid, ek kan gloe, maar as dit nie volgens Godse woord is nie, gaan daar niks gebeur nie, ach die vijand kan organise, selfs die demoon van Godsdienstigheid kan vir jou goeikies organise, wat jy vraag in gebed, so dat jy nog meer mislei is. Maar wanneer jy bid volgens die woord, en die heilige geest wat oor jou is, en dit beteken Godse vaderhand is oor jou, wanneer jy volgens sy woord bid, beweeg sy hand. En sy hand wat beweeg en skep, en skep is die heilige geest. En dit was die opdracht, skep, kreare, kreare. Maar wat ek toe ervaar, wat ek toe besef is, As ons na die woord kyk, wat is die eerste skrif wat ons sien? Is nie Genesis 1 vers 1 tot 3. Die eerste skrif wat ons vind, is Johannes 1 vers 1 tot 3. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and in die begin was die woord by God gewees. En alle dinge wat hy geskip het, het hy dier die woord geskip. So het is in God en skip, kreare is daar een woord in die middel. En dis initiatief. Initiatief. So, kreare, waar die ouwens gedink het, joh, hoe kan ons MDK, word ons nou kreare? Wat, hoe gaan mense dit nou sê? Weet, daar is tot vandag mense wat sê, kreer, of dit, of ek weet nie wat so goed nog nie. En dit was ontplof. Maar ek vraag vandag, dat jylle saam met ons sal vloei. We have Father's Home, we have Father's Academy, we have Father's Champions, 
Wie hy vaders excellence. I'm going to study at vaders excellence. Want ek moet excellent in die woord word. Ek gaan weer terug. Die woord baie plek is hier. Excel, excel, excel. Waar hoor gaan dit? Daar excel is. Jy excel into excellence. Amen. Vaders excellence. Soek ek in die woord. So as jy vak kom doen oor een naweek. Dan sê het want jy wel excellent raak in die woord van God. Maar hier, Vaders Initiative. Wie vir die initiatief wanneer jy skep? So daar is een God wat jy dien en hy geer jy die opdracht om te skep. Maar wanneer jy skep, wanneer jy idees het, wanneer jy roverende idees het, wanneer jy goed wil doen, wanneer jy teken, wanneer jy sing, wanneer jy dans, wanneer jy multimedia, wanneer jy wat ook al wat jy doen. Wie het die initiatief geneem? En vooral meer naar die eindtijd toe, my broer en my sis, daar gaan ouwens wees en hulle gaan kan sê, jyre, ek het in die naam, het ek duivels uitgedreven, in die naam geneesings, in die naam, daar gaan baie ouwens wees, wat in, in Godse naam gedoen, met die grootste, grootste versoeking, gevaar uit die helheid, en dit gaan wees misleiding. Onder sy naam, en in sy naam, gaan daar soveel misleiding wees, maar my broer en my sis, die uitdaging wat ons gaan hee, Ek wil amper sê wat kreari, die kreari bediening nog meer in die eindtijd een inpak gaan hee, gaan wees. Wie het die initiatief geneem in daar die woord? Want selfs Satan kan die woord quote. En die versoeking tot die Seen van God is nie die woord nie, maar die een wat die initiatief geneem het om die woord te quoteer. En dis Satan wat saam met Jesus op die berg geklim het. En die ding is, Die probleem was nie die woord wat gekwoteer is. Die probleem is die een wat die initiatief geneem het om die woord te kwoteer. Godsdienstigheid oor jou leven. Bevorm ons kan die woord kwoteer. My broer my sis, dan kan jy probeer die rechte dinge doen in jou leven. Jy krijgt nie recht nie en, en onmiddellik is neem daar een wat die woord gekwoteer het. Die initiatief om jou te veroordeel. Dat jy net voel moe en moedeloos as jy die woord lees en, en het besef jy maak het nie. Jy 0 uit 10 of 2 uit 10 en dit en dat en dat. En, en die dinge werk net nie man. Jy staan op maar jy voel moedeloos. Nou had jy die woord geleer het of jy verstaan het net nie. Jy weet nie wat om te doen met dit nie. Wie vir die initiatief? Vat nie aan die woord, as jy nie sê, Heilige Gees, kom maak het vir my oop. Dat jy seker is, God vir die initiatief. Iemand het een fantastische lied geskryf, en het gaan oor die nazies, is op die lippe van 200, 300 nazies, dit gebeur, my broer gaan kyk mooi na die stats, wat sy liedere, en is amazing, en God gebruik dit, wat die ouwe lied geskryf het, hy sê daar by Bethel, of hier by dit, of daar by dat, of daar, door die jare met... Uh, my Jesus, my Savior, baie van hy liedere van, van Australië af, en waar God die initiatief gevat het, en hy gooi om in 200-300 nazies, pff, op die lippe van mense, in een plek van intimiteit met hom as vader. Wow, ons soek daar die, ons soek daar die kwaliteit, dat soos die lied, um, Let it be done to me, let it be done to me, van Peter. Ek weet in my geest, dit moet op die lippe van die nasies wees, daar niet. Hy is nog nie daar nie, maar hy moet daar wees. Maar jyre, help ons dan, help ons dan om te sien, hoe om getrouw te wees, dat in die lied wat jy die initiatief geneem het, wees ons hoe om getrouw te word, dat die lied op die lippe van die nasies sal kom. Muziek, dat die movie, Multimedia, dat die drama, die, die productie, die, die painting, die ding wat die persoon geteken het, die visie wat hy geteken het, dat hy die, dat hy die kinders van God sal aangryp en intrek tot meer van God. Ek geloof, dit is wat God ons uitdaag, in die nieuwe vlak, met dit wat kreare was, maar wat God vir ons nou vraag. Maak seker wie vir die initiatief en daar die muziek, en daar die drama, en daar die kunst, en daar die multimedia, en daar die bezigheid van jou. Maak seker die idee, wie het die initiatief geneem? Wie het die initiatief geneem? Our Father's Initiative. So dis waar die kunste gaan heen gaan, en uh, het gaan een proces wees tot en met januari, want dit is duidelijke klomp goed. Dit is duidelijk in een uh, oor die 800 connecties in die, in die land en, 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 en hordes in die buitenland en goed en, en 
Ach, ik loom goed. Voor die verandering. Jullie weten moest. Je laat nou van klauwer in de noun, in klauwer wat de noun wordt, dan tussen de klauwer in de noun, in de noun, in klauwer en toen worden de noun. Hallo, volkskas, onthoud jullie van volkskas? Absa, wat de freak. Wat hij zei, gapsa. <laughs> so, volkskas, dus, je weet het, het sê iets. Absa sê absoluut niks die man, lieve macht is. Je weet, en hoe dit een proces was. Zo so, ja. Bid voor die proces, zal je alsjeblieft? asjeblief? Asjeblief? Ik praat eindelijk goed, wat ik nu zo so gecombineerd het, wat ik al jullie vorig die gemeente zou so eindelijk moest brengen. Maar ik zoek dat ons allemaal op die, on the same wagon is. Is jullie met mij? Zo, so, dat was nou net een gemeentevergadering van een hier ook nog, niet ook nog heet nie, Waar ik van jullie goed zie niet. Want ik geloof dat die hart, ons met die hart van die vader oorbring, tot elkaar. Ze blijft mijn broer, mijn zus, als jij als in een nieuwe kar moet inklim, en je moet mooi verstaan hoe rij hij en hoe werk die hr, die is niet voor reacties, maar waarvoor staan die hr, dat ons niet, dat die leiderschap, die creatie leiders, die studenten, dat ons allemaal zal accuraat wees in hoe ons die skip draai. Accuraat in hoe ons die skip draai. En die naties, dat mensen zal verstaan wat is die next level of mandate. Maar dat ons zal zien hoe we ons initiatief nemen. En dat is niet een vrijmoedigheid. En jij voelt niet een aanbidding. En jij gaat zitten, jij gaat zingen in je binnenkamer. Jij zingt, dus weet niet wat ze denken. Nie. Oral, behalve op je nood. En, maar jij brengt wat jij zingt voor God. En jij schrijft dat lied. Jullie kennen genoeg van haar liederen. Als het niet David is bij die stingskapen, wat bij Sand 23 is, nie, dan zit die Anti, wat net score goed was in Kosmak, wat die altijd net en die komt bij en ze zingt, ze schrijft die lied. I love you, Lord, and I lift my voice. En God van de vader, hij goud. En hij komt bij God van hij goud achter hij stingskapen. En hij gooit het op die lippen van die nazi's. Voor jaren. Betijf van hij tot een. Oh, come on. Bij dat God die ouwens zal leiden wat moet muziek schrijven. Dat ons zal getrouw worden. Peter, ik en wie al die andere, Monique, die hele spel. Dat ons zal getrouw wordt. Om zo so bij God in te trekken. Dat, dat de ouwens zal mouwen wat je in die oog van een skaap kijkt niet. Maar dat je zal ontdekken wie is God. Als die herder in jij als die skaap. Maar voor jou. Maar je moet mijn zus, de aan je omstandigheden, wat wil God voor jou wijs? Vanuit de plek van waardering, vanuit de plek van vrees van de Heer, vanuit de plek van respect voor God. Wat ontdek je van God, wat je omzet in woorden en je zet het om in een gedag? Je zet het om in een gedag. En je komt en zegt, een van die leiders is beter van dit lied maak. Is jullie met mij? Doen van Mater, uh, met die laatste. De laatste conferentie, toen hij handen op 12 van ons geleerd, een week voor zijn dood. Toen ik hier voor gehad om die pastors te bedienen bij die conferentie. En uh, toen doe ik die lering op een punt van een nieuwe lied. Toen zei ik voor alle die pastors, ons gaan nou inlei en geleid wordt om een nieuwe lied te zingen. En zo'n hele proces. En uh, met allemaal daar, en na die tijd, toen kom Doom voor en toen zei hij wil niet voor mij dankie sê, want voor de eerste keer in zijn leven het hij een nieuwe lied gesing. Mijn pa, geestelijke pa, een week voor zijn dood. Toen zei hij vir my, Cornelis, en ik verwacht van jou om hierdie, hierdie gedig in een lied te sit. <laughs> en ek geef my lied. Dit was mijn voorrecht, om my eigen geestelijke pa een week voor zijn dood te leiden om de eerste keer vir vader een nieuwe lied te sing. Zo so een week voor het hy hemel toe gaan. Hé hey man, hé hey man, hij heeft niet geweet zo so lekker om die ding te zingen noodwendig nie. Maar hij heeft soos een gedig geskryf. Het was fantastisch. Hoe ik het een lied van het gemaakt en op die begrafenis gesing. Dit was een redelijke strijd. Maar um, ons het om daar gedoen. Aan wat ek van jou vrouw is, my broer, my sis, jy verstaan nie wat ze gedig je kan neerskryf. Psalm 23 het niet een wijsie gehad. En die psalms is niet eerstens met wijsies oral in die nasies ingestuur nie. Maar kijk die fantastische, fantastische, fantastische wijsies. In al die duizenden jaren, wat mensen gekoppeld het aan die fantastische woorden. Kan jij niet vandaan, kan jij niet volgende week, kan jij niet God vertrouwen met dit wat jij heet hier binnen? Die vocabulary wat jij heet in jouw unieke verhouding voor God. Het jij niet 
Dat je vermoe om je unieke verhouding met God en woorden om te zetten. Ja. 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 Zo so schrijft hij gedicht, schrijft hij stuk, schrijft hij monoloog, schrijft niet. Zet het neer, verander. En hou het niet voor jezelf. Hou het niet voor jezelf. Toen dan iedereen samen met ons kom, en dan hebben we de onderlingsraadsvergadering gezien. Ik is nou jammer, um, jelle, maar, maar ik is een te jong om bij jullie oude mensen achter te blijven. Ik ga samen met die creatie ouders een genieuwmeen te planten. <laughs> Dit was, ik denk, die een lichte zin geweest daar, daar aan. Maar, <laughs> ach man. En toen zei ik kom, toen zei ik dan niet, ik wil niet vertellen dat ik een ding zei, ik begraaf niet, die wil niet. So al hierdie uh, 34, 54 jaar se, se kinderbediening ervaring, dit gaan nou in video's gesit word. En dan gaan dit nou, nou, nou neersit. Want as Tani dit nie doen, nie gaan Tani met die goed in die graf, en dit het nie aan Tani behoort nie, dit behoort aan die Heere. Sê het vir my geluister. Uh, kom doen hy vak nog, wat sy nog steeds na 15 jaar aanbied. Hallo, oor die kinders. Kingdom, Ik wou niet water drinken. Krijg het in de kingdom. Kom doen het, mijn broer, mijn zus. Jij zit met goed. Moet niet zo so die graf toe gaan. Af en toe vrouw. Jij zit met goed. Je zit met getuigenissen. Je zit met goed wat je in je leven gaat doen. Jij schrijft het neer van andere generaties, van andere mensen om bemoedigd te worden. Moet je het die wees in het veel zelf ook niet. Amen. Maak zeker dit wat God voor jou aan jou geleerd heeft. Wat je kon beleven het met dankbaarheid. Dat je dit aan ander toe vertrouw. Aan ander toe vertrouw. Wat onthoud jij betekent van een ma of een oma? Van die, van die ma's en oma's en oma groeikies. Weet jy, hulle was so in die traditie vastgevang. Jy kan beide dinge sê. Wat kan jy vat? Vraag heilige geest. En ek sê vir jou, van die traditionele oma, gaan jy so 10, 20, 30, 40 goed neerskryf. Van, sy het so respect vir God gehad. Sy het so een kinderlikheid in haar gehad. Sy het so oprechtheid meer voor God gewandel. Sy het niks gehad omtrent die, maar sy het een dankbaarheid in haar leven gehad. Wat is die kwaliteiten wat je vat, wat je vir God voor dank is en sê, Heere, help mij om te bouwen op die kwaliteiten van oma en van opa. Ja, die opa hy was dat haal starig, hardkoppig. Ons bly bly net bij die twee. Maar, maar wat kan je zien? Kijk mooi, kijk mooi, kijk samen die heilige geest. Jij gaat iets van je pa zien, van je ma zien, van je opa, van je oma zien. En jij is dan een wijze maagd. But for Stan, how to take the inheritance that God is giving you through generations. Dear the path of eer, dear the path of eer. That was that. You know, he told me that he, 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 he can't do it. He said, "I'm not going to do it." 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 He said, "I'm not ons gaan het uitsorteer, my hart moet by Doom wees, Dooms hart moet by my wees, ek gaan hier so sit, ons het lekker gepraat op die oude, lekker getrane en, en uitgestap met de getuienis. Oh man, maak seker, wees een wijze maag, wees een wijze bouwer, oké, okay? en geef vir jou kinders, nie een kanon, geef vir jou kinders een inheritance, een woord wat hulle in hulle hart dra, voordat hulle oor Jordaan trek. Die waar die woord in haar hart gehad het, voor het hulle oor die Jordaan getrek het, hulle kon die land in besit neem. Hulle het om nie net geërf nie. Jy kan iets erf, maar het leer in die bank, jy het nooit onttrek nie. En iets dan mee gedoen nie. Maar wanneer jy dit in besit neem, is wanneer jy iets in getrouw het voor God met dit doen. Amen. Ek het gevloei in een gemeentevergadering in, lik het my. Maar, Ik wil jullie niet met daarin los. The more excellent way. Excellence. Excellence in jouw leven. Die die woord van God. En initiatief vanuit jouw geest. Waar God net die initiatief gaan neem. Als je in die plek en rij, als je in die plaats en rij, weet niet. It was God's initiatief. Totally. Het was echt wat gelag het. Maar het was Gods initiatief. Dank je, mijn vader, voor wie is. 
Dank je Heere, ach, as ons die hand sien, Vader, oor ons leven so, vir al hierdie jare, self te kaar is, Heere, dan wil ons u dankie sê, elkeen van ons wat hier sit, ons wil vir u dankie sê, Heere, vir wat u gedoen het, wat u gedoen het, en hoe u ons geleid in sekere kees is, maar hoe u so verkeer gewerk het, ten spuite van ons verkeerde kees is, Heere, dat u genade so groot, groot, groot oor ons levens was, Ons eer u daarvoor. Vader, en waar u ons as een gemeente inleid, om te verstaan, hoe u die initiatief wil vat, in elke ding, in elke bezigheidsbesluit, in elke droom, in elke strategie, in elke verhouding, in, in, in die creativiteit van, Heere, van om te skep saam met u. Help ons om dan te hoor, wanneer u sê, then God said, and he, then the good idea said, then my flesh, then the, the, the greatness of men said, help us om te hoor, wanneer is het, u wat sê, laat daar licht wees. Leer ons, help ons met dit, Heere, that it will be Father, that it will be your initiative, but God, through your spirit, that we will have excellence in our interaction with the word, that your word will dwell richly, 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 dat u woord reiklik in ons sal voon, en in ons sal lewe, in ons sal lewe, nie le as godsdienstigheid nie, maar jyre maar lewe in een kwaliteit, respectvolle verhouding, leid ons in het in vader, soos wat ons vandag, hierdie vier ook hier, met hierdie vier ook hier, hierdie vier aansteek in die gemeente, En ons sê, ons het u hulp nodig, vader. En van vandag gaan ons terugkyk. Ons gaan terugkyk, een jaar of twee of tien van vandag. En sien hoe u dit aangesteek het in die nasies. In die continente, soos wat u gesê het, die profetiese woorde, jyre. Dat het gevestig sal word in kerke. Om te verstaan en om te hoor, om te onderskui. Wanneer God die initiatief neem en wanneer nie. Leer ons excellence met die woord, nie net om, om syver na die woord te kyk nie, maar excellence om het ons respect het vir die woord, om het ons weet hoe om die woord te ontvang, hoe om het ons weet hoe om in die woord te wandel, hoe om het, om het ons weet hoe om opgewonnen te wees met die woord wat in ons en dier ons sal woon, op een rijkelijke, kostbare manier. Ek bid het vir ons allemaal vader, in Jezus naam, en daarin naam alleen. Amen, amen.